morning. Nagkapasalamat kita sa ginawa sa siling at ion na makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyong pulong. Nagkapasahon ko lang nari ang Luke chapter 1 verse 68, the word of God says, Praise be to the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and made them free. May the Lord bless the reading of His word. You know, talking about Christmas, kadamo sa nga panghuna-una na pwede gin magsulod uh, sa aton, of course, ng mga huna-una kag tagipusoon. Probably ang uh, ara sa huna-una naton about uh, Christmas lights, uh, mga gifts, Christmas cards, or whatever nga makita naton sa palibot naton. And yet the very meaning of this Christmas is very valuable and meaningful knowing nga uh, ang ining Christmas puno siya sa mga promesa nga sa diin ato na batsagan, ato na eksperensyahan. Kaga uh, makita natun dre nga uh, ang Christmas gali may ara gid nga tinutuyo sa bilog nga kalibutan. Ikaw ako nangin na uh, uh, beneficiary sa sini nga nga Pasko. Kaga uh, makita natun dre nga uh, Sobra kaglabaw ang pinaka uh, goal sa silinga Christmas compare sa mga butang makita lang naton sa palibot naton. Talking about promise, you know, ang kalibutan, madamugid sa mga tao nga kung gamito naton ang word nga uh, dudla, kaduludla gid nga magpamati kag magsalig sa katawag ng promesa. But you know, somebody or someone nga naghatag sa silinga promise sa aton is not an ordinary person like us, nga nagkasalaman kag may mga salang na ginahimo, but then this is a perfect God. He is the perfect God. Nga kung sa diin, luyag niya nga ipakita sa aton, ngang tinutuyon niya gid, nga muna ang tagaan kita sa chance sa pagkabuhin naton. You know, nga nahambal ko ang word nga chance because kung tulog ko naton ang aton kagulingon, we are helpless and hopeless. Ang ina nga dua ka words maka Hatag ina sa panguna-una sa aton that every person wala sang chance yung sa diin magtarong ang pangabuhi or ang uh, pagkabuhi. But then the Lord, through His uh, Son, Jesus Christ, inhatag niya ina para ang taran sa aton maka-experience ang itawag na chance kag aton man nga ma-enjoy ang kabuhi naton ka upod sa'yo. You know, talking about what I've said kagina, God's Christmas promises or ang mga promesa nga ma- makita naton kung kung batsaga naton paagi sa sininga pulong niya kag ang aton nga pagselebra sa sa nga sa Pasko una una dre that uh, the baby the Lord Jesus Christ is promised to visit us you know 2000 years ago sang natabuin na ang ina nga uh, pagkatao sa isa ka baby named Emmanuel uh, God with us Amo nang tiyon na sa diin na fulfill ang promise sa ginhabal sa pulong sa that the, the Son of God will visit us. Will visit us. You know, hambal rin sa pulong sa ginhabal sa verse uh, 68 sa ginhabal sa akong ginhabal. Praise be to the Lord, the God of Israel, for He has come. Very clear. He has come to His people and made them free. You know, kabalugi kita nga madamo sa mga tao nga luyag nga ma- nga madamo ang magbisita sa ila. Madamo man sa mga tao hindi sila luyag nga, nga bisitahan. But then kung tulog ko na itong dre, ang pagbisita sa ginoo, hindi iya burden para sa ato. You know, nagkuha ganit siya sa ato nga mga burden sa so kabuhit na ito. You know, ang promise sa ginoo in Isaiah chapter 7 verse 14, Therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Kanami sa sining a meaning, sang name Emmanuel means God with us. He has something na himuon sa aton. He will protect us. He will guide us. Siya mangin kaupod naton. So, that is the promise. What I've said to Gina, God fulfilled it. Natabu ini in 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of Godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, sin of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Masubo man pamadian, kagmabalan, nga madamo sa mga tao that until now they are expecting the coming of Messiah. 
the coming of Jesus Christ. But then ha, makita natin rin in 1 Timothy chapter 3 verse 16, natabo ang iyang pagkari sa duta. That was 2,000 years ago. Nakita siya sa mga angels. Nagwali siya sa pulong niya. Kagluyag niya ang kalibutan magtuo, magpati, magkilala sa iyo. You know, talking about that promise, hindi ka dapat magduwa-duwa sa promesa sa gino. Hindi ka dapat mag-doubt sa promise sa gino. Wala iya ang gino nag-promise ka para ma-hurt ka. But nag-promise ang gino o para matagaan ka sang kalipay, matagaan ka sang kabuhi nga wala sang katapusan. Kung ikaw mag sa iya. So that is the first promise ka makita natin rin that God's promise to visit us was already what? Fulfilled. And second here, makita natin rin, the baby is God's promise to redeem us. Ginhamal hugina about salvation. Talking about that chapter 1 verse 68, Ginhamal li, praise be to the Lord, the God of Israel, for he has come to his people, what is the purpose? And made them free. Yun ang kaluwasan na ginahambal natin kagina, ang munang maghahatag sa aton sa freedom. Freedom sa ano? Freedom sa eternal punishment, freedom from sin, freedom from doubt, freedom from fear. So magkita natin rin, ang balari, God not only promised to come, to come here, but He came here with a great purpose. That is to redeem us. You know, talking about redemption, Wala sa isa ka tao nga makaluwas ang iya kugalingon. Kaya ang makaluwas lang sa aton amo ang Diyos. You know, ang word na redeem means to buy back or to pay off a debt. You know, mukila na kung ang utang mo, million, possible mo ba yung danong mangyapon? Pero ang utang naton o kung ang dapat naton nga bayaran ng aton niya nga sala, wala sang kwarta nga makalevel Sa sinakasala. Only the blood of the Lord Jesus Christ. You know, katahom sa iya promise sa aton in Romans 6.23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Na-separate kita sa ginoo tungod sa aton ng mga sala. And yet the Lord came. He came para nga i-reconnect ang aton nga nautod ng relasyon sa iya. Kag maga enjoy sang kabuhi nga wala sang katapusan kaupod sa iya sa tion na kita iya natawgon sa himaya abyan ano ikaw kasigurado nga pagkatapos sang kabuhi nga may ara ikaw diri sa kalibutan magakadto ikaw kag maka, makaupod mo ang imo manluluwas kabay pa nga amo nang imo balasyagon that you are excited to face your savior knowing that you will live with Him forever. You know, mo naging humble dari sa pulong sa gino. You know, sometimes we are too selfish because every time we heard about Christmas, ang aton lang yang huna-huna is about ano ako na baton? Ano ang ihatag sa ako? Ano naman ayhan ang pwede ko makaon? But you know, thinking about this Christmas is all about redemption. He came to redeem you. He came to redeem us. He is our, our Savior. And third here, the baby is God's promise to announce salvation to the world. And um, still in our text in Luke chapter 1, verses 69 to 70, the word of God says, And had raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began. You know, wala niya gindingot ang kaluwasan sa ato. Ikaw pa mangita, kay kayo no pa kundiin, but then nangin open ini sa tanan, sa bilog ng kalibutan. Ambulri, God's promise to announce salvation to the world. It means salvation is for everyone. Anuman ay hanang imulahi, anuman ay hanang status ang kabuhi mo, salvation is for you. Kagluyag sa ginoong nga batunon mo ini, Imo ini nga i-tagaan gid sang value sa kabuhi mo because your life will never end. Dere lang gid sa kalibutan. 
after death. Hamal sa pulo sa Ginoo, there is judgment. God will judge us according sa kung anong aton ngin kabuhigan. But if you believe of what He did in the cross, pagpaagay sang idugo para sa paglimpyo sang imo kag sang akon nga sala, kag pagbato naton sa iya nga aton Diyos sa personal nga manuluwas, mangin aton ang ginatawag nga kaluwasan. You know, paano ina by preaching the word of God, of course, and someday, ikaw man aluwas, ikaw man maghahatag, ikaw man magdala sang pagtuon sa iban that others would receive also the great blessing, the great gift, and that is the gift of salvation. You know, ang next thing nga promise ang Gino Odre sa sinin nga Christmas, that baby is God's promise to deliver us from our enemies. In chapter 1, verse 71, about sa pulong sa Ginoo, that we should be saved from our, our enemies and from the hand of all that hate us. You know, talking about enemies, maybe nag-think ka about somebody nga may conflict. But you know, kung may ara nga enemy naton nga adlaw-adlaw, nga nag-bira sa aton, that is Satan. Gusto niya nga ipalayo ikaw sa presensya sa Gino. Gusto niya nga ikaw magapadayon sa pagkasala. Kaya gusto niya nga hindi ikaw magtuo sa Gino. You know, kung makita natin rin, ang aton nga kaaway Satan, ang aton nga kaaway sin, ang aton pagkit nga kaaway about the death and even the hell. That's why mga aton mga kaupdana, madamo sa mga tao na hanlok ng patay. Nakabati man sila, makabati man sila sa tawag ngayon, pero nahadlock man sila, but then, hindi labalaan kung anong imuho nila. At humble di sa pulong si Ginoo in 1 Corinthians 15.26, the last enemy that shall be destroyed is death. You know, kung ikaw na kilala si Ginoo, ang kamatayon, hindi mo dapat kanlukan. Because humble sa pulong si Ginoo, nga ang kamatayon amuna ang panugod ga kita maga-enjoy sa wala sang katapusan sa Ginoo kun ikaw nagtuo nagbaton sa Ginoo nga imo Dios sa personal nga manluluwas you know the lord will deliver us he will give us freedom in galatians chapter 5 verse 1 stand fast therefore in the liberty wherewith christ hath made us free and be not entangled again with the yoke of bondage. You know, ginhimo niya ang tanan niya nga bahin. Ginhimo niya nagkaris sa luta. Hindi nga para luwason niya ako gulingon, kundi para kita maluwas. Para ikaw may ara sang freedom. Kag hindi na kita masiod sang kaaway niwa. You know, ang yoke nga ginhambal rin, wow, it is a burden. Yung sa diin, amaldi, the yoke of sin and wickedness. Amaldi, don't let it run your life. Because if you are saved, then you are what? Free. Live like you are free and not like a slave. Hindi kita magpa-slave sa sala. Hindi kita mag-serve sa kay Satan. Hindi natin paghadlukan ang ina nga kamatayon. Because ang promise na gino that God will deliver us. We will receive, we will experience freedom because ang tiyon na ginkilala mo, ginbaton mo, siya nga imo Diyos, yung personal nga manduluwas. Ikaw nangin anak niya. God knows your freedom and He wants you to be free. And next here, makita natin rin a promise. The baby is God's promise of mercy. In verse 72, to perform the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant. Hamalri, mercy is not getting what we deserve because in Lamenta Lamentations 3.22, it is of the Lord's mercies. Actually, hindi natin, hindi natin deserve ang kalooy sa ginoo. Pero, ginhatag sa ginoo ang kalooy niya sa ato. We are not consumed because His compassions fail not. Kanami sang 
promesa sa Ginoo, kanami sa ginahatag, gina-offer sa Ginoo sa ato. Dapat aton ini batunon. No? Tungod sang kaluoy ang kamatayon, di naton pagkahadlukan. Eternal separation from God which is punishment sa hell, hindi na mangin possible. Kung gintuuhan naton ni kilala naton si Jesus nga aton nga personal nga manluluwas. No? So makita naton dire ang last na promise that baby is God's promise to enable us to serve him. You know, ang ato ng kabuhi sa nakalibutan, kabalo kita nga mabudlay. Masako, mapait, masakit, kung isa, masadya man. But then, kung makita natun dere. Sa piyaks ang sinak ng mga butang, sa piyaks ang sinak ng mga struggle na ginatubang natun, God encouraged us to serve Him. You know, ang inang nga baby na katudri to serve us. And now, this is our time na kita naman mag-serve sa Gino. Tungod nga aton na value ang service sa Gino. We are saved to serve. Naluwas ikaw, naluwas ako para mag-alagad sa Gino. Bira-bira bisan sa anong matinion, sa anong mga sirkumstansya. kay nakabalo kita. Ang aton nga servisyo sa Gino, bunga inis ang aton pagkilala. Bunga inis ang promesa sa Gino nga aton gintuuhan. Because the promise of God are always what? True in our hearts. So, ang balsang pulong sa Ginoo, Dre, in uh, verses 72 to 75, the oath which he swear to our father Abraham that he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life. You know, salamat sa Ginoo for this Christmas. Salamat sa kay Jesus. He endured everything for us to be saved. For us to have that relationship sa Ginoo. For have that eternal life with Him. You know, abyan, kung wala ka pa nakilala sa Ginoo, isa ini ka pinakadako ng regalo na imumabaton. Hindi man ay han kwarta, hindi man ay han pagkaon, hindi man ay han propidad. But then, by accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, pangayui, patawad ang tanan mong mga sala. Tuuhing ang inhimo niya sa cross, pagpaagay sa dugo sa cross ang mong kabayaran sa imo sala. Nagbatunon mo siya ng imo Diyos sa personal ng mong luwas. Pinakadako ng regalo ina. Nayara na si Kristo sa imo tigipo soon tungod gintuuhan mo siya ginkilala mo siya nga imo Dios sa personal nga manubas. Apyan, madugay ka na ayhan. Nakilala sa Gino, nagbaton sa Gino. Anak ka na sa Gino. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon kita sa pagkabuhi nga yara sa kabubuton sa Ginoo kag mangin paalagyan sang bugay para sa iban na makilala man sang iban si Kristo na ila Diyos sa personal na manuluas. Ang Paskwa, isa sa mga events na makita nato ng ginoon na kapalangga dito sa ato. Ginhimo niyang tanan, nagpakaubos, nagpakatao, para ikaw kag ako maluas, magpadayon sa pagkilala, kapag tuo, pag-alagan sa iya. Ginoo, salamat kin sa imupulong. Salamat sa pagpadumdum mo sa amon, sa sininga mga kamaturan. Updi kami sa pagkabuhi ng aral langit sa imo. Padahal na magkilala ka mag-alagad sa imo. Nasalig na mo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Music